வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆறாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் கனவு பழித்தது அப்படிங்கிற ஒரு கடிதம் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா இயல் ஒன்றிலேயே கனவு பழித்தது அப்படிங்கிற ஒரு கடிதம் ஒன்று நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அறிவியலை பற்றி நிறையா சொல்லியிருந்தாங்க அது அந்த காலத்திலேயே நிறையாவே நமக்கு வந்து என்னது கொடுத்துருக்காங்க அறிவியலை பற்றின உண்மைகள் நிறையாவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையாவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கனவு பழித்தது அப்படிங்கிறதுல எதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஆ ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து அவங்களுடைய லட்சியத்தை பற்றி இதில் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுடைய லட்சியம் வந்து என்னது அறிவியல் ஆய்வாளராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய லட்சியம் இல்லையா அப்போ சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுதே நம்ம ஒரு இது ஒரு லட்சியத்தை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த லட்சியம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து கடிதத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அவங்க அத்தைக்கு வந்து நான் வந்து சின்ன வயசுலேயே இப்படியாப்பட்ட ஒரு கனவு வந்து ஒரு லட்சியம் வந்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து எனக்கு வெற்றி அடையுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கடிதம் அதை எழுதுகிறாங்க அப்போ அவங்க வந்து அத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக உனக்கு இந்த லட்சியம் உனக்கு வந்து என்னது வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை தான் வந்து நமக்கு என்னவாக கொடுத்துருந்தாங்க கடிதமாக கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் போன வகுப்பில் நம்ம பாதி பார்த்தோம் இந்த வகுப்பில் என்ன பண்ணோம் மீதியை பார்க்க போகிறோம் சரியா போன வகுப்பில் எது வரைக்கும் பார்த்தோம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அன்புலை அன்புள்ள இன் சுவை அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து இங்கே வந்து எப்படி இருக்கேன் நிலமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்து வந்து நீ வந்து ஆறாவது படிக்கும் பொழுதே உன்னுடைய இலக்கை வந்து நீ இன்னொரு நல்ல ஒரு இலக்கை வந்து நீ உருவாக்கியிருக்க அதனால் அது வந்து ஒரு மிக்க எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க தமிழில் படித்தா சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தவறான எண்ணம் பல பேர் வந்து த சாதனையாளர்கள் பல பேர் வந்து எதில் தான் படிச்சுருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய தாய்மொழியில் தான் படிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நீ வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கு உன்னுடைய தடை வந்து என்னது உன்னுடைய தாய்மொழி வந்து தடையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அடுத்தது நீண்ட நெடுங்காலமாகவே நம்மளுடைய அறிவியல் சிந்தனை வந்து தமிழர்கள்ட்ட இருக்கு அறிவியல் சிந்தனை வந்து நம்மளுடைய தமிழர்கள்ட்ட நீண்ட நெடுங்காலமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எடுத்துக்காட்டெல்லாம் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த எடுத்துக்காட்டெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா இது வரைக்கும் தான் நம்ம பை பார்த்தோம் போன வகுப்பில் எது வரைக்கும் இந்த சிந்தனையாளர்கள் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அது எந்த என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வகுப்புலேருந்து பார்க்க போகிறோம் சரியா என்னென்ன அது ஐம்பூதங்கள் நமக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல அந்த ஐம்பூதங்கள் அந்த காலத்திலேயே தொல்காப்பியர் வந்து தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்னும் ஐந்தும் கலந்தது எது இந்த உலகம் என்பது அறிவியல் உண்மை சரியா தொல்காப்பியர் தமது தொல்காப்பியம் என்னும் நூலில் இக்கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற நூலில் இந்த கருத்தை குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரியா மேலும் உலக உயிர்கள் இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை வகைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க இல்லையா உலக உயிர்களை ஓர் அறிவுலேருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் வகைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அது என்ன ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை ஓர் அறிவுனா என்ன உயிர்களை சொல்லுவோம் தாவரங்கள் தான் ஓர் அறிவுனா தாவரங்கள் அதாவது தாவரங்கள் என்னது சரி மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஓர் அறிவு ஈர் அறிவு அப்படின்னா பூச்சி இனங்களை சொல்லக்கூடியது ஈர் அறிவுனா என்னது பூச்சி இனங்களை சொல்லக்கூடியது மூன்றறிவு அப்படிங்கிறது என்னது ஊர்வனை அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது மூன்றறிவு அப்படிங்கிறது என்னது ஊர்வனையை சொல்லக்கூடியது நான்கு அறிவு அப்படிங்கிறது பரப்பனையை சொல்லக்கூடியது பரப்பனை பறவைகள் இருக்கு இல்லையா அதை சொல்லக்கூடியது தான் நான்கு அறிவு ஐந்து அறிவு அப்படிங்கும்போது விலங்குகளை சொல்லக்கூடியது விலங்குகள்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா யானை குதிரை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அப்படி ஐந்து அறிவு அப்படிங்கிறது விலங்குகளை சொல்லக்கூடியது ஆறு அறிவு அப்படிங்கிறது நம்மளை குறைக்கக்கூடியது அதாவது மனிதர்களை குறைக்கக்கூடியது சரியா ஆறு அறிவு அப்படிங்கிறது மனித மேகமாகும் பின்னர் மேகம் குளிர்ந்து மழையாக பொழியும் அப்படின்னு பழங் 
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் கார் நாற்பது திருப்பாவை முதலிய நூல்களில் இந்த அறிவியல் செய்திகளை குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அடுத்து திரவ பொருள்களை எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அளவை சுருக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்து இருக்கு திரவ பொருள் இருக்கு இல்லையா திட திரவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொல்லுவோம் திரவ பொருள் அப்படின்னாக்க அந்த தண்ணி லிக்விட் ஐட்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம எவ்வளவு அழுத்தினாலும் என்ன பண்ண முடியாது அதை சுருக்கவே முடியாது ஏன் அது என்ன பண்ண முடியாது ப்ரெஸ் பண்ணவே முடியும் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன ஆகாது சுருங்காது சரியா அது அறிவியல் கருத்து ஆனால் அது அப்பையே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவ்வையார் வந்து ஒரு பாடல் மூலியமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆள் அமுக்கி முகக்கினும் ஆள்கடல் நீர் நாளை முகவாது நாள் நாளி ஆள் அமுக்கி அப்படியாப்பட்ட ஆழமான அந்த ஆள்கடல் நீரை நீங்கள் எவ்வளவு அமுக்கினாலும் அதை என்ன பண்ண முடியாது அமுக்கவே சுருக்கவே அதை முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பையே அவையே அரசு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாருங்கள் முன்னாடி அதை முன்னாடி வந்து ஐம்பூதங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா தொல்காப்பியத்தில் அதுக்கு அந்த பாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நிலம் தீ நீர் வலி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலக மாதலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பியத்தில் அப்பையே சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு வீரர் ஒருவரின் காயத்தின் வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி பதிச்சு பத்து என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது பதிச்சு பத்து நூலில் இந்த செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்கா இந்த பாடல் மூலியமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் இந்த காரணம் இருப்பது இருக்கு இல்லையா கடலில் முகந்த கமுஞ்சூல் எழிலி எழிலினா என்னது இயற்கை அழகு அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா கடலில் முகந்த கம்மஞ்சூல் எழிலே கடல் நீர் எப்படி இயற்கை அழகு பொருந்தியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடல் மூலியமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதிச்சு பத்து நூலில் நடு வெள்ளூசி நெடுவசி பறந்த வடு அப்படின்னு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது அது இயல்பானது தான் ஆனால் அவங்க அப்போ அந்த காலத்துலலாம் அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது இல்லை அப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்பையே வெள்ளூசி கொண்டு ஒரு வெண்ணிற ஊசியை கொண்டு மார்பில் ஏற்பட்டு அந்த புண்ணை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தேய்த்திருக்காங்க அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க தையல் போட்டிருக்காங்க ஊசியை கொண்டு தைத்தது எப்போ பதிச்சு பத்தில் அந்த காலத்திலேயே எழுதியிருக்காங்க இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த அறுவை சிகிச்சையை அந்த காலத்திலேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதிச்சு பத்து அப்படிங்கிற பாடல் மூலியமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு வீரர் ஒருவரின் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி பதிச்சு பத்து எனும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாடல் பாருங்கள் கோட்சுரா எரிந்தன சுரங்கி சுருங்கிய நரம்பின் முடி உ முடிமுதிர் பரதவர் கோட்சுரா எரிந்தன சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதிர் பரதவர் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே போல் கோட்சுரா மீன் சுறா மீன் இருக்கு இல்லையா அந்த சுறா மீன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு வீரரை தாக்கிறது தாக்கும் பொழுது என்ன ஏற்படும் புண் ஏற்படும் இல்லையா அந்த புண்ணை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நரம்பினால் தைக்கிறாங்க நரம்பால் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நரம்பினால் தைக்கிற செய்தியும் நச்சினையில் அப்பையே எழுதி வைத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சுராமின் தை தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணை நரம்பினால் தைத்த செய்தியும் நச்சினை என்னும் நூலில் காணப்படுகிறது முற்கால இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அறிவை மருத்துவம் பற்றிய செய்திகள் விள வியப்பளிக்கின்றன அல்லவா முற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கியங்கள் இடம்பெற்றுள்ள அறுவை சிகிச்சை வந்து இப்பையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் தொலைவில் அதாவது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம இங்கிருந்தே என்னது பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா சொல்லியிருக்காங்க அது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் கலிலியோ அவர்கள் தான் இந்த கருத்தை நிரூபிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆனால் அந்த காலத்திலே திருவள்ளுவ மாலையில் தொல் க அதாவது கபிலர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பாடல் மூலியமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்னது இக்கருத்து திருவள்ளுவ மாலை என்னும் நூலில் கபிலர் எழுதிய பாடலில் இடம்பெற்றிருக்கு அது என்னது திணையளவு போதா சிறுபுல் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஒரு மேலேந்து விழக்கூடிய ஒரு சின்ன த அதாவது மலைத்துளி இருக்கு இல்லையா அந்த மலைத்துளி தண்ணி வந்து கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது இந்த மலைத்துளி வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு சின்ன அளவு தான் இருக்கும் அந்த மலைத்துளியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதில் நமக்கு என்ன தெரியுமா அந்த பனை மரம் நமக்கு தெரியும் அப்போ அது வந்து அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா நமக்கு அழகாகவே அதை எழுதியிருக்காங்க அது எப்படி எழுதியிருக்காங்க
இப்போ கி எட்டிலேருந்து இருக்க பொருள் நமக்கு கிட்ட வந்து பார்க்கும் பொழுது அது என்னது நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி தெரியும் இல்லையா அதை தான் அந்த காலத்திலேயே திணை அளவு போதா சிறுபுள் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் ஒரு ப ஒரு புல்லில் இருக்கக்கூடிய நீர்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது என்னது ஒரு பனை மரம் எட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பனை மரம் நமக்கு அழகாகவே தெரியும் அப்படிங்கிறத கபிலர் நமக்கு அப்பயே எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தற்காலத்தில் அறிவியல் துறையில் மட்டுமன்றி அனைத்து துறைகளிலும் தமிழர்கள் கோலோச்சி கோலோச்சி வருகிறார்கள் தற்காலத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலத்தில் அறிவியல் துறையில் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து துறைகளிலும் என்னது தமிழர்கள் கோலூன்றி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தா ஒரு இடத்தை கால் பதித்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி ஒரு இடத்தை பதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்வோம் அறிந்து கொள் சாதனையாளர்களோட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை சாதனையாளர்கள் வெற்றி படைச்சிருக்காங்களே அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னாக்க நமது ஊர் நூலகம் உனக்கு மிகவும் உக உதவியாக இருக்கும் அது வந்து உனக்கு எது வந்து பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படியாப்பட்ட செய்திகளை வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நூலகம் தான் சரியா நூலகத்தில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நிறையா செய்திகளை நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த செய்திகளை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் படுத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா நூல் வாசிப்பு உன் சிந்தனைக்கு வளம் சேர்க்கும் அப்படி நீ நூலை வந்து நிறையா படிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து உன்னுடைய சிந்தனைக்கு என்ன தரக்கூடியதாக இருக்கும் வளம் சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அறிவியல் மனம் மனப்பான்மை பெருகும் அடுத்து வந்து என்ன பெருகும் அறிவியல் மனப்பான்மை பெருகக்கூடியதாக இருக்கும் தமிழாலும் தமிழலா தமிழராலும் எந்த துறையிலும் எதையும் சாதிக்க முடியும் தமிழால் இருக்க தமிழர் இருக்காங்க இல்லையா அப்படி தமிழாலும் தமிழலா தமிழராலும் எந்த துறையிலையும் என்ன வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் சாதிக்க முடிய கூடியவர்களாக இருப்பாங்க தொடர்ந்து முயற்சி செய் தொடர்ந்து நீ என்ன பண்ணு முயற்சி செய் நீ வெல்வாய் உனது கனவு நனவாக வாழ்த்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை உன்னுடன் அன்புடன் உன் அத்தை நறுமுகை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அப்பயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அந்த கடிதத்தை இவங்க படித்து படித்து தான் என்ன ஆயிருக்காங்க ஒரு அறிவியல் ஆய்வாளராக இப்போ ஆய் ஆயிருக்காங்க நீங்கள் கூறியபடி நூல்கள் பலவற்றையும் தொடர்ந்து படித்து வந்தேன் உங்கள் அன்பு என் எண்ணம் நிறைவேற உறுதுணையாக விளங்கியது நீங்கள் கூறிய நூல்களை நான் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே வந்ததுனால தான் ஏன் நான் என்ன ஆயிருக்கேன் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் உங்களுடைய அன்பு என் எண்ணத்தை வந்து எனது உறுதுணையாக ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் இலக்கியங்களும் பிற நூல்களும் எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டின தமிழ் இலக்கியங்களும் பில பிற நூல்களும் எனக்கு என்ன ஊட்டியிருக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு இவற்றை நான் என்றைக்கும் மறக்கவே மாட்டேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் என்றைக்கு கூட என்ன பண்ண மாட்டேன் மறக்கவே மாட்டேன் சமுதாயத்திற்கு என்னால் என்ற நன்மைகளை நான் என்ன பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக செய்வேன் அதற்கேற்ப பணியாற்றுவேன் நன்றி அத்தை அதற்கேற்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் பணியாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு அன்புடன் இன்சுவை இன்சுவை என்ன பண்ணிட்டாங்க கடிதம் எழுதி முடிச்சுட்டாங்க சரியா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் பயின் பயின்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் யார் யார் அப்படின்னா மெயினால் குடியரசுத் தலைவர் யார் மேதகு அப்துல் கலாம் நம்மளுடைய நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பிடித்தவங்க யார் அப்துல் கலாம் அவர்கள் தான் இல்லையா அப்படியாப்பட்ட அந்த அப்துல் கலாம் எது எந்த எதில் படித்தவங்க அவங்க தமிழில் பயின்றவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இஸ்ரோ அறிவியல் அறிஞர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க யார் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவங்களும் எதில் படித்தவங்கள் தான் தமிழில் படித்தவர்கள் தான் அடுத்து இஸ்ரோவோட தலைவர் யார் சிவன் வந்து இப்போ கூட நமக்கு வந்து இது கொடுத்தாங்க இல்லையா ராக்கெட் விட்டாங்க இல்லையா அப்போ கூட நம்ம என்னது யார் அது சிவன் குரு தான் சிவன் குரு சரியா அதை தான் ஏன்னா சொல்லுவோம் சிவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அவங்களும் எதில் படித்தவர்கள் தான் தமிழில் படித்தவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை சரி அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி சரியா நம்ம என்ன படித்தோம் கனவு படித்தது அப்படிங்கிற ஒரு கடிதம் தான் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு சின்ன வயசில் ஆறாம் வகுப்பு இருக்கும் பொழுதே ஒரு இலக்கு வச்சுருக்காங்க அதை வந்து எப்படி வெற்றி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க சரியா இதே போல் தான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும் ஒரு வெற்றியை நம்ம வச்சுக்கணும் சரியா இலக்கு வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை நம்ம முடிச்சிருக்கோம் சரியா இதோட இந்த பாடப்பகுதி முடியுது அடுத்த பாடப்பகுதியில் மீண்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம் சரி வீட்டு பாடம் கொடுக்கணும் இல்லையா என்ன வீட்டு பாடம் கொடுப்போம் என்ன கொடுப்போம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கனவு என்ன அப்படிங்கிறத போன வகுப்பில் என்ன சொன
கனவு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி உங்களை அனுப்ப சொன்னோம் இல்லையா அதே போல் இந்த இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்க கடிதம் தான் எழுத போகிறீங்க சரியா உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு இலக்கினை வைத்து நீங்களாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுத போகிறீங்க எப்படி இதை போல தான் இதை போல் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதி அனுப்ப போகிறீங்க சரியா அது ஒன்றுமே இல்லை என்ன பண்ண போகிறோம் நான் நலம் நீங்கள் நலமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வருங்காலத்தில் இந்த துறையில் சாதிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களாக என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதி அனுப்ப போகிறீங்க சரியா இதெல்லாம் நம்மளுடைய திறனை வளர்த்துக்கக்கூடிய வளர்த்துக்கிறதுக்கான ஒன்று தான் சரியா சரி இன்றையோட இன்றைய பாடப்பகுதி முடிஞ்சிருச்சு மீண்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம் நன்றி மாணவர்களே